one teacher one book one pen can change the world this is the famous quote inspired from malala yusuf sai so my dear energetic students welcome back to yet another class of xylem learning it's me arunima abo endokeyndu makkale vishesham hope you all are doing great so in the class namade evs inde one of the basic aitla adey pole thane important aitla same time ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിക്കാറ് സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇ വി എസ് ഇഷ്ടമാണോ പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇ വി എസ് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് സോ കുറെ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചർ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ സീഡ്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഹൺസ് അല്ലെ ദ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഹൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് മിസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ എല്ലാ മക്കളും ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്യാ അല്ലെ ഹണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി അതൊരു ആനിമൽസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലെ നമ്മള് ലയൺ ഒക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ലയൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാ ആ ഒരു മാനിന്റെ പുറകെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഡിസ്കവറി ചാനലിലും ആനിമൽ പ്ലാനറ്റിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി നമ്മൾ ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടാണ് പറയാറ് ആനിമൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടാണ് പറയാറ് സോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അതായത് എന്താ പറയാ വേട്ടയാടുന്ന അല്ലെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ വേട്ടയാടുന്ന കുറച്ച് ചെടികളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ വേട്ടയാടുന്ന ചെടികളോ ആക്ച്വലി ചെടികൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ്മെന്റ് പോലും ഇല്ല അല്ലെ ഏതെങ്കിലും മരം നടന്നു പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജീവിനെ പിടിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയോ ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നും എന്തായാലും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താ വേരലാണ് അല്ലെ വേരൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മണ്ണോടിൽ എല്ലാ ചെടികളും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്തായാലും ഹണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല സോ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ ഹണ്ടിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് അറിയാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ പല എന്താ പറയാ ചെടികളും അല്ലെ പല ചെടികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ മറ്റ് ജീവികളൊന്നും ഇതിനെ വന്ന് തിന്നാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഈച്ചയും പ്രാണികളും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെടികളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ക്രോപ്സിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തിന്ന് നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നേ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാറ്റാണ് എന്ത് ഈ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാറ്റം ആ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ഇവിടെയുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ അവര് പോയിട്ട് അല്ലെ അവര് പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻസെക്ടിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ എലികളെയൊക്കെ ശല്യം കാരണം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്നും നടാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ കപ്പൊക്കെ നട്ട എലി അപ്പൊ വന്ന് കറണ്ട് തിന്നു അല്ലെ ഇങ്ങന
കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാംസം അല്ലെ മാംസം കഴിക്കുന്ന ചെടികൾ അല്ലെ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ മക്കളെ കെൻ യു സി എ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് ഹിയർ യെസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതാ നോക്കിയ നിങ്ങള് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റിനെയാണ് മിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൻ യു നെയിം ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പേര് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഏതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെപ്പന്തസ് അല്ലെ എന്താ ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പേര് നെപ്പന്തസ് അല്ലെ നമ്മുടെ നെപ്പന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലെ നെപ്പന്തസിനെ നമ്മള് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എന്താ നമ്മൾ പറയാറ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നേ ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പിക്ചർ അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ അല്ലെ ഒരു പിക്ചർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏതാണ് ആ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് അല്ലെ നെപ്പന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇൻസെക്ടിനെ പിടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പിക്ചർ ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദ മൗത്ത് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ മൗത്ത് സെക്ഷനിൽ ഒരു ലീഫ് പോലത്തെ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന നെപ്പന്തസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്മെൽ ദാറ്റ് അട്രാക്ട് ദ ഇൻസെക്ട് വിറ്റ് അല്ലെ അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഒരു മണം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല മണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പലതരം ഇൻസെക്ട്സും ഉറുമ്പും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മണം അടിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ വെൻ ദ ഇൻസെക്ട് ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെ ഞാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വരികയാണ് ഇത് കേട്ടിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ്ഡ് ആവും അല്ലെ പിന്നെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ അതിനത് തിന്നുകളെ അല്ലെ തിന്നുകളെ സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഇറ്റ്സ് എ കാർണിവോറസ് പ്ലാൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്മെൽ ടു അട്രാക്ട് ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്മെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ സ്മെൽ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ആ ഇൻസെക്ട് അതിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സോ ദ സെയിം ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഈ പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണാക്കും അല്ലെ ഭക്ഷണാക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇൻഡോനേഷ്യ മേഘാലയ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് മേഘാലയ അല്ലെ മേഘാലയയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് അല്ലെ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെപ്പന്തസ് അല്ലെ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് നെപ്പ് പന്തസ് അല്ലെ നെപ്പന്തസിനെ കുറിച്ചാണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പേരൊന്നുകൂടെ എഴുതാം അല്ലെ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് നെപ്പന്തസ് അല്ലെ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് നെപ്പന്തസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ നെപ്പന്തസ് മാത്രമാണോ ഇൻസെക്ടിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഇനിയുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ മിസ് തരാം ഏതാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ പേര് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ഇര പിടിക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക